இந்த பெட்டி வந்துட்டு நம்மளுடைய கஸ்டமருக்கு கொடுத்துருக்கோம் அவருக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறோம் அதாவது அவருக்கு வந்து இந்த தேன் வந்து எடுக்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது பூச்சிகள் இருக்கிறதுனால அவருக்கு பயமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து அதை தேனை வந்து அவருக்கு எப்படி நம்ம எக்ஸாக்டாக பயன்படுத்தி எப்படி எடுத்து கொடுக்குறங்க போகிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சில ஃப்ரேம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஜாயிண்டாக இருக்கும் எடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்திங்கன்னா எடுக்க முடியாது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அது மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா இந்த நைஃப் வச்சு ஸ்லைஸ் பண்ணி விட்டு எடுக்கிறது பெட்ரு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக தேன் இருக்குது தேன் தெரியுதா ஸோ இதுதான் வந்து தேன் வந்து நல்லா அதாவது முதிர்ச்சியான தேன் இது தான் அடையாளம் ஸோ இந்த மாதிரி சீல் பண்ணியிருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி சீல் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா தேன் வந்து நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான டைமு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் வந்துட்டு நமக்கு ஃபுல்லாக தான் இருக்குது தேன் வந்து இன்னும் முதிர்ச்சி ஆகலை அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே வந்து ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸாக இருக்கு இல்லையா இங்கெல்லாம் சீல் பண்ணியிருக்கு இங்கெல்லாம் ஹோல்ஸ் பண்ணல இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் வந்து அதாவது கவர் ஆகாமல் சீல் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா தேன் வந்து நம்ம இன்னும் அறுவடை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான டைம் இல்லை இந்த மாதிரி வந்துட்டு சீல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சரியான டைம் ஸோ இப்போ எடுத்துடலாம் நல்ல ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஃபுல்லாக சீல் பண்ணியிருக்கு நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ தேனிக்கில் வந்து நம்ம புக போடவே தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஊதுனோனாவே நமக்கு வந்து இதில் போய் தேனிக்கில் வந்து போயிடும் ஆக்சுவலாக இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேக் கொடுத்தனாலே தேனிக்கில் வந்து இறங்கிடும் அப்படியும் போகலைன்னா ஸோ இப்போ எல்லா தேனிக்கிலையும் விரட்டி விட்டாச்சு இந்த தேனை வந்துட்டு நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ராக்டர் போட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த புக்கு இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்டர் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து தேன் எடுக்கணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி சீலாக இருக்கிறது வந்துட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த நைஃபை வச்சு இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சீல் பண்ணியிருந்ததெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நம்ம ஏன் அப்படி பண்ணுறோன்னா சப்போஸ் இதை நீங்கள் வந்து அப்படி புழிஞ்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா திரும்ப நம்ம தேன்கூட்டில் இந்த எம்டி ஃப
அந்த தேனீக்கள் இந்த தேன் கூட கட்டி அதாவது அந்த ஹைவை கட்டி திரும்ப தேனை வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த் டைம் எடுத்துக்கும் அதே இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த மேலே மெழுகுருச்சு இல்லை சீல் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டரில் வந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி இருக்கணும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இப்படி நம்ம ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா இது சுற்றணும் அப்படின்னா தேன் மட்டும் வந்துடும் அப்படின் காமி தெரியும் இப்போ தேன் வந்து உங்களுக்கு அந்த வெளியே வரது தெரியும் நம்ம நார்மலாக தான் சுற்றணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றணும் அப்படின்னா அதாவது இந்த தேன் கூட பிச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இப்போ ஸ்லோவாக சுற்றணுன்னா இந்த தேன் மட்டும் வெளியே வந்துடும் இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த தேன் வந்து இந்த சைட்ல நல்லா தெரியுதா அந்த தேன் வந்துட்டு ஆக்சுவலா நம்ம சுத்தம் போது ஃபுல்லாவே தெரிச்சு வெளியே வந்து விழுந்துரும் அதுக்காக தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் போ சுத்து போட்டு சுத்துறது வந்துருச்சு தேங்களா இன்னும் இருக்கா ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு வரும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்டை போட்டு சுற்றணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றணும் நான் ஸ்லோவாக சுற்றியிருக்கேன் நான் ஏன்னா தேன் கூட வந்து பிக்கி பிச்சுட்டு போகாமல் இருக்கிறது ஸ்லோவாக சுற்றியிருக்கேன் இன்னும் கூட நம்ம கொஞ்சம் வச்சு சுற்றணும்னா தேனில் வெளியே வந்துடும் ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடாக சுற்றிடக்கூடாது கண்டிப்பாக தேன் கூட வந்து பிடிச்சிக்கும் ஸோ நார்மலான ஸ்பீடில் ஸ்பீடில் சுற்றணும் சுற்றணும்னா அது மாதிரி தேன் மட்டும் வெளியே தெரிச்சு வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு தேன் மட்டும் வெளியே வந்துருச்சு முன்னே இருந்ததுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக தேன் இருந்துச்சு அந்த கொஞ்சம் தான் இருக்குது அது ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு இந்த சைடு அதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த மெழுகுலாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கப்பு வச்சுக்கோங்க இந்த மெழுகு வந்து சீவி வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்காக ஸோ இதை வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மெத் வீடியோ நான் வந்து இந்த போடுறேன் நான் தேனை வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்டை வந்து யூஸ் பண்ணி எடுக்கணுங்கிறதுக்காக சப்போஸ் யாராவது புதுசாக தேன் பெட்டி வாங்கி வைக்கிறீங்க தேன் எடுக்க தெரியலனா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் தேன் வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக நான் போ சொல்லிடுறேன் அதாவது தேனிக்கில் எப்படி வந்து விரட்டி விடணும் புகைப்பாடாமே எப்படி விரட்டி விடணும் தேனை வந்து எப்படி நம்ம எடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ராக்டரை எடுத்து யூஸ் பண்ணி எப்படி எடுக்கணுங்கிறது எல்லாமே ஸோ இந்த மெழுகு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ரேட்டுக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணலாம் வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம் நிறைய பேர் வேஸ்ட் பண்ணுறது நான் பார்த்துருக்கேன் நானே வந்து ஸ்டார்டிங்லாம் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை அப்படி தூக்கி போட்டுருவேன் எப்படி அதை வந்து எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போக போக தான் வந்து நிறைய பேர் வேக்ஸ்லாம் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சாரி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சைடில் வந்துட்டு நம்ம அந்த சீல் பண்ணியிருந்த மெழுகுலாம் எடுத்தாச்சு திரும்ப எக்ஸ்ட்ராக்டரில் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஹேனி வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி இந்த சைடு இப்படி வச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தேன் வந்துருச்சு நம்ம வந்துட்டு 
இதில் இருக்க தேனை வந்து ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே நைன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் பர்சன்டேஜே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு எல்லா தேன்மே ரெண்டு பக்கமும் இருந்து எடுத்தாச்சு இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம திரும்ப இந்த இந்த தேன் பெட்டிகள் இப்படி வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இது டேமேஜ் இருக்கல லைட்டாக இந்த லிட்டில் பிட்டாக வந்து டேமேஜ் இருக்கிறது எல்லாமே தேனீக்கள் வந்து வித்தின் வீக்கில் வந்து அதை வந்து கரெக்டாக கூடு கட்டி திரும்ப ஒன் மந்த்தில் நம்ம தேன் எடுக்கிற மாதிரி இது வந்து ஆக்சுவலாக ரெடி பண்ணிக்குவோம் அதுக்காக தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் அதே நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக புளிஞ்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த தேனை கூட கட்டி உங்களுக்கு தேன் வைக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த் டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு கமர்ஷியலாக போகும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறது பெட்டர் நீங்கள் ஒரு பெட்டி ரெண்டு பெட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னா புளிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கமர்ஷியலாக போகிறப்ப நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் தேன் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் எடுத்து சேல் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதுக்காக தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஃபுல்லாக தேன் எடுத்தாச்சு இதை நம்ம இப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு எவ்வளோ தேன் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்குள்ள பார்த்தாலே தெரியும் நான் கீ அடுத்து வேறு கொண்டாக நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நான் காமிக்கிறேன் இது நிறைய அந்த கிரில் இருக்கிறதுனால தெரியாது எவ்வளோக்கு அடுத்தது வேறு ஃப்ரேம் எடுக்கலாம் இன்னொரு ஃப்ரேமு கட் பண்ணிட்டுமா இந்த மாதிரி பீஸ் வந்துட்டு ஊதி விட்டு இந்த மேலே கட்டி இருக்கில்ல எக்ஸ்ட்ரா இதை வந்து இது மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஓகே எடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்ததாக வந்துட்டு அங்கே காமியா இந்த ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா டபுளாக தான் வரும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கிறுக்குத்தனமாக கட்டியிருக்கு ஓகே பரவாயில்ல பிஞ்சிருச்சு ஒரு ஃப்ரேமு சப்போஸ் அப்படி வரலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இது வரலை பிஞ்சிருச்சு அதனால் நான் அப்படியே எடுத்துடுறேன் எடுக்கும்போது பிஞ்சிருச்சு ஸோ தேனை நல்லா வலியுது ஸோ இந்த ஹனி வந்துட்டு ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தேனை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா திரும்ப அந்த ஒரு ப்ரௌன் கலருக்கு மா வந்துடும் இந்த கூட்டில் பார்க்குறதுக்கு தான் நல்லா ஒரு டென்சிட்டி அடர்த்தியாக இருக்கிறனால தான் இருந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு டார்க்காக தெரியுது ஸோ கமர்ஷியலாக போகும்போது இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து தேனை வந்து அடிக்கடி எடுக்க முடியும் கூட வந்து புளியாம இது பண்ணோன்னா நமக்கு தேனை வந்து அதிகம் கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பீஸுடைய ஒர்க்கை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுறோம் அதோடைய அந்த கூடு கட்டுற டைம் வந்து நம்ம அதுக்கு மிச்சம் பண்ணி தரோம் கூடு கட்டுறது பதிலாக அது தேனை மட்டும் சேகரிச்சுட்டே இருக்கும் நம்ம தேன் கூட வந்து உடச்சிட்டோன்னா அது திரும்ப அது கூடு கட்டி வைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் இந்த மாதிரி அதுக்குடைய ஒர்க்கை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு அது வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் சீக்கிரம் தேன் வைக்க நம்ம சீக்கிரம் தேன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு எவ்வளோ தேன் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் கிலோக்கு வர மாதிரி தேன் இருக்குது நான் இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்டில் போட்டு சுற்றணும்னா பாருங்கள் எவ்வளோ தேன் வந்து வெளியே வரும்னு
தேனில் வந்துருச்சா ஓகே இதில் கம்ப்ளீட்டாக வந்துருச்சு இதுலேயுமே நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஒரு டூ பர்சன்ட் தான் ஒன்று ரெண்டு ஹோல் இருக்குது அது ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை கிடையாது அது அப்படியே வச்சிட்டோம்னா அந்த தேனீக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு உணவு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் சைடு அடுத்த சைடு இருக்கு இல்லையா சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மேடும் பள்ளமாக தான் கட்டும் அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் அப்படியே கூட எடுக்கலாம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி பிஞ்சு வரதை வந்து நீங்கள் எடுத்துருங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம உள்ளே போட்டு சுற்றினோன்னா அது வந்துட்டு உடஞ்சி உள்ளே உள்ளூர்த்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது உழுந்துருச்சுன்னா அப்புறம் வேஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வேஸ்ட்டு அதை வேஸ்ட்னா உள்ளே வந்து டஸ்ட் உள்ளூர் மாதிரி தான் திரும்ப நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே நம்ம இந்த டெ இது வந்து மெழுகில் உள்ளே உள்ளாக இருந்துச்சா அப்படி எடுத்து வந்து நம்ம பேக் பண்ணலாம் ராவாக எடுத்து பிளாக் இது பேக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்துட்டு அதை நம்ம திரும்ப அது ஒரு ஃபில்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு ஒர்க் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ இதை எப்படி எடுக்கிறதுனு தெரில இந்த மாதிரி உள்ளே வர்றது ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்படி இருக்கிறத நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தது தான் பெட்ரு ஏன்னா உள்ளேயும் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு இங்கே வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் நம்ம அதை அப்படியே வச்சுருந்தோம்னா இங்கே இருக்கிற தேன் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் கட் பண்ணி இது மாதிரி ஃபுல்லாகவே இது பண்ணிடுறது பெட்ரு ஒரு தட்டை எடுத்து வந்துருக்கலாமா வாழையில் எடுத்துக்கலாமா ஃபோனும் ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணுமா அதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குமா நெருங்கியா எல்லா இதுவுமே ஃப்ரேமுக்கும் எடுக்கிறியா வீடியோ அந்த எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் ஸோ ஒரு பெட்டியில் எவ்வளோ தேன் வந்து எடுக்க முடியுங்கிற மாதிரி காமிக்கலாம் குண்டா வேணும் இந்த போய் ஒரு வாழை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கு இதை எடுத்து முடிச்சுட்டு ஸோ இந்த ரெண்டாவது ஃப்ரேமு திருப்பி வச்சாச்சு ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த ரெண்டாவது ஃப்ரேமில் இருக்க தேனும் கம்ப்ளீட்டாக வெளியிருந்துச்சு ரெண்டு சைடுமே நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக வெளியிருந்துச்சு இது திரும்ப இப்படி வச்சிட்டோம்னா தேனிக்கில் வந்து அந்த கூடு வந்து சீக்கிரம் கட்டிக்கும் முக்கா 
இது பாரு அதில் ஃபுல்லாக இருக்கு எடுத்துடலாம் இது பயமாக இறங்கிதாங்க <laughs> முதலாம் <laughs> <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி கட்டும் இப்போ நான் அறுத்து எடுத்தலையே அந்த மாதிரி கட்டும் அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்டில் போட்டு எடுக்கும் போது அதனால் தனியாக நம்ம அறுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இந்த சைடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுக்கிற அளவுக்கு ஆனால் ரெடி பண்ணல கொஞ்சம் ஆஃப் எப்படி சொல்கிறது அரை பதத்தில் தான் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிடுச்சு இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி எதுக்கு இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கிறதுனால இன்றைக்கி எடுத்துடலாம் நமக்கு பெருசாக எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது எடுக்கிறியா ஒரு இதுலேயும் ஃபுல்லாக வந்து ஆக்சுவலாக தேன் வந்துருச்சு வெளியே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைடாக தான் நீங்கள் பண்ணணும் இல்லைன்னா தேன் கூட வந்து உடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைடாக நம்ம பண்ணோம்னா கொஞ்சம் சேஃபாக எடுக்கலாம் அவ்வளோ அதுக்காக நீங்கள் யாராவது ஹனி பி பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் எங்களை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் எங்களுடைய நம்பர் வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்குது யூடியூப்பில் இருக்குது அதாவது எங்களை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது அதிலெல்லாம் பார்க்கலாம் எங்களுடைய நம்பர் வந்துட்டு எயிட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் த்ரீ நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் வந்து காலும் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணலாம் ஹனி வந்துட்டு நாங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கொரியர் மூலிமா பண்ணுறோம் 
ஹானிபி பாக்ஸ் தேவைப்படுறதுனால கால் கால் பண்ணலாம் நாங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய தோட்டத்தையே கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து பண்ணல ஓரளவுக்கு முடிகிற அதாவது டிஸ்டன்ஸ் போக முடிகிற அளவுக்கு தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது இல்லை இருந்தாலும் அதாவது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வருதுனா கூட அதிக பெட்டி ஒரு ஐம்பது பெட்டி முப்பது பெட்டி பண்ணுறப்ப நாங்கள் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஒரு லோக்கல் அந்த ஏரியா தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் பாக்ஸ் வேணும்னாலும் கேட்கலாம் எதாவது டவுட்ஸ்னாலும் கால் பண்ணலாம் எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து சர்வீஸும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஈஸி தேன் எல்லாமே வந்துருச்சு இதை அப்படியே நம்ம இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் இங்கே வந்து காமி இப்போ இந்த வச்சமில்லையா ஃப்ரேமு அதாவது இப்போ தான் அந்த தேனை எடுத்துகிட்டு வச்சோம் அந்த தேனிக்கு பாருங்கள் உடனே ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு எல்லாமே நம்ம டேமேஜே வச்சோம் அதெல்லாமே இருக்கிற அந்த தேனெல்லாம் வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இனிமேல் வந்துட்டு அந்த கூடை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டாக கட்டி இனிமேல் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் மெத்தேடு இதே நீங்கள் நம்ம புழிஞ்சிருந்தோன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை நிறையா டைம் எடுத்துக்கும் தேன் கூடு புதுசாக கட்டி தேன் வைக்கிறதுக்கு ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெட்டரான ஐடியா ஸோ இதில் வந்துட்டு இப்போ நாலு ஃப்ரேம் இருக்குது இந்த நாலு ஃப்ரேமில் வந்துட்டு இதில் மூணில் மட்டும் தான் நம்ம தேன் எடுத்துருக்கோம் ஒரு ஃப்ரேமில் அப்படியே வச்சுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம் இதில் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது அதாவது டல்லுனா கொஞ்சம் இன்னும் அந்த அறுவடை ஸ்டேஜ் வரல இதில் வந்து ஓரளவுக்கு வைக்கல இன்னும் ஒரு சைடு தான் வச்சுருக்கு அதனால் சரி இதை இப்படியே வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு ஃப்ரேமில் தான் எடுத்துருக்கோம் மூணு ஃப்ரேமில் எடுத்த தேன் வந்துட்டு எவ்வளோ வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பூச்சிலாம் விழுந்துருக்கு பூச்சிலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வடிக்கட்ட வேணாம் வடிக்கட்டு சாப்பிட்றோம் எங்கே வருது என் ஊற்று என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு ஊற்றுது ம் எடுத்து தேனா நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்டரில் போட்டு எடுக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபுல்லாக வடிஞ்சு வரத்துக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் அதனால் நம்ம ஒரு குண்டால் இப்படி வச்சு நம்ம ரொம்ப நேரம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்துட்டு நாலாவது ஃப்ரேமு நாலாவது ஃப்ரேம் வந்து எடுக்க வேண்டாம்னு பிளான் பண்ணிடணும் சரி எடுத்துடலாம் கையோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையும் எடுக்கிறோம் இதில் அந்தளவுக்கு தேன் இல்லை அதாவது ஒன் சைடு மட்டும் தான் இருக்குது ஒன் சைடு இல்லை ஒரு சைடு நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு இன்னொரு சைடு நல்லா டெவலப் ஆகலை அதாவது தேன் வந்து தேனிக்கு வந்து சேகரித்து வைக்கல அதிகம் கம்மியாக தான் இருக்குது சரி கையோடு எடுத்துருவோன்னு தான் பிளான் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ நாலாவது ஃப்ரேமும் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தேன் எடுத்தாச்சு இதில் கொஞ்சம் கம்மி தான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை இப்போ வச்சுட்டு இருக்கு இந்த சைடு இருக்கிறது நம்ம எடுக்க வேணாம் இந்த சைடு ஒன்றும் இன்னும் தேன் வந்து முதிர்ச்சி ஆகலை எடுத்துடலாம் இல்லை இல்லை வேணாம் வேணாம் இப்போ ஒரு அதாவது என்னென்னா இங்கே ஒரு டொன் ஒரு டென் பர்சன்ட் மட்டும் தான் கவர் ஆகிருக்கு அந்த சீல் பண்ணியிருக்கு மீது எல்லாம் ஃபுல்லாகவே இன்னும் கவர் ஆகலை அதனால் நம்ம இதை அப்படியே வச்சுருவோம் ஒன் சைடு மட்டும் இருந்தால் நம்ம எடுத்தாச்சு மீது அப்படியே வச்சுடலாம் நம்ம
ஸோ நம்ம எடுத்த தேனை வந்து ஒரு கப்பில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு ஒரு ஒன் கேஜிக்கு மேலே வரும் இருந்தாலும் இங்கே கொஞ்சம் இருக்கிறதெல்லாம் வடிஞ்சு விட்டு தான் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ண முடியும் ஸோ பெட்டி வந்துட்டு எடுத்த மாதிரியே நம்ம திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டோ அப்படின்னா தேன் வந்து திரும்ப கட்டிக்கும் எப்படி படர்ந்து விடுவது ஸோ இந்த தேனி வந்து என்றைக்குமே நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இந்த தேனிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒர்க்கர் பி வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இது மாதிரி கையில் எடுக்கல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பெருசாக நமக்கு கிடைக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸோ இப்போ நம்ம மூணு ஃப்ரேமில் இருந்து தேனி எடுத்துகிட்டோம் எக்ஸ்ட்ராக்டரில் இருந்து ஃபுல்லாக வடிச்சதில் வந்து ஊற்றியாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னேகால் கிலோக்கு வர மாதிரி தேன் இருக்குது மூணே ஃப்ரேமில் தான் எடுத்தோம் நமக்கு ஒன்னேகால் கிலோ தேன் கிடச்சிருக்கு